。兄弟们，咱们今天这条视频结尾再送一台国产的华为旗舰手机，为什么呢？今天我借了一台国产车，可以猜猜是一台什么车？现在这个国产的新能源在全世界的这个地位有多强？不用我赘述了吧？今天咱们不讲别的，只讲干货。重点讲讲这台车的这个动力系统，看看他们这个十月十八号科技生态大会上面发布的这个三点零时代的智慧新蓝鲸动力到底智慧在哪里？咱们打开机盖看一下，插电混动的本质啊是电机和汽油机都可以驱动车轮，同时通过软件让电机和发动机各自去干自己更加擅长的事儿。所以你看小排量的这种插混车型，不会有曾经那种小排量引擎给到你低速扭矩不足的现象，开起来还是很顺的，和电车没有区别。长安的这套全新的插混系统呢，两点给大家去讲清楚。第一个点啊，硬件层面是它的基础，它用的是这个混动专用的四缸一点五升的这个发动机，这个发动机升级了这个五百帕的高压直喷技术，一般常规的这个汽油车差不多是三百五十帕，对，这么一个压强，这么五百帕呢。喷油呢？其实举个例子啊，就跟你在家里面用花洒洗澡是一个道理。花洒喷的水，水压要是大，喷的就更长、更广，然后这个水珠更绵密，是不是你洗的也更爽啊？整体来讲更节省时间、节省水、节省能源。喷油是一样的啊，喷油更绵密，燃烧就更充分，开的也就更爽，而且是更省油。这个热效率呢，做到了行业百分之四十四点三九。另外一个核心部件，驱动电机二百一十五匹的马力，三百三十牛顿米的扭矩，然后电机也有先进之分的，它用的是这个扁线电机，要看它这个扁线的这个层数啊，就是这个电机的定子。对，就是它一个卡槽里面有几层铜线嘛，六层线的是主流，八层线的很先进。这台车是十层，世界第二家用上十层的这个扁线电机的量产车，世界第一家，你们猜猜是谁？一定都知道啊。所以它有这么先进的硬件技术，电机这个效率也是达到了百分之九十八点一。第二点呢，我觉得咱们要开起来说，这套动力系统为什么叫？智慧新蓝鲸，它的这个软件策略是往智慧方向做的大升级。长安呢是专门开发了一套算法，它是通过这个软件来分配调节动力的，也就是让电机和发动机合理的去分配工作。我给大家来举个例子，起步的时候你看用的是纯电，就是电机来，我汽油机呢就给你当拉拉队，给你电池充电。那高速的时候呢，发动机更适合，所以速度起来的时候是发动机直接上的。那等到冲刺的时候呢，电机发动机一起来，这个加速更猛更持久，是吧？这套算法总结了七个字啊，省钱省心更懂你。这上下班呢就有纯电通勤，每公里就五分钱。那周末出游呢，综合用车成本也。就只有两毛二每公里，它的这个驾驶算法啊，可以控制油门的这个细小变化频率。说简单点，就是在这台车上面，开车的人不累是吧？乘车的人不晕。你看，让每个人都可以变成了拥有黄金右脚的老司机，够不够省心？最后就是它这个智慧算法啊，也让车更加懂你。这个软件会根据每个车主的这个驾驶习惯和平时用车的这个道路场景去做变化，可以去自适应的去切换车辆的驾驶模式。这相当于什么呢？就是习武之人打通了这个任督二脉，融会贯通，是吧？开窍了，就是。最后你们关心的抽奖，一台华为的 Pure 七零手机，评论区七天不见不散。这长安呢，从一九八四年开始生产出中国的第一批小型汽车，正式进入汽车领域。这四十年来的造车经验积累，六国十地的这么一个全球研发布局，真的是国产自主研发的大哥。现在的国产新能源车真的是在世界舞台上大放异彩。从以前跟着别人跑，到现在咱们自己可以领着别人跑，是吧？这就是咱们中国科技和工业实力。